ക്രൈസ് ഡിജിറ്റലിനെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഒരു ഇമേജിൽ എങ്ങനെയാണ് കാർട്ടൂണിഷ് എഫക്റ്റും ഡ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഇമേജിനെ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇമേജാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് സോ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ജോക്കർ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക നമ്മൾ പിക്സാട്ട് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിക്സാട്ട് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ടൂൾസിൽ ഫ്രീ ക്രോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഷും ആ എറേസറും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻ മാത്രം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ല താഴത്തെ ഹെഡ് പോലത്തെ ഐക്കലും പ്രസ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഫോർഗ്രൗണ്ടും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ മുറിയുടെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് അഡീഷണലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എറേസർ യൂസ് ചെയ്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം ശേഷം സേവ് പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ കുറച്ച് ഒരു കാർട്ടൂണിഷ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എഫക്സിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക മാജിക് എന്നതിൽ ഓപ്ഷൻസ് പ്രസ് ചെയ്യാം നിയോപ്പം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ എഫക്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓരോ ഇമേജിന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫെയ്ഡിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ശേഷം ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മളിനി മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എഫക്സിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക റോസ് ക്വാട്സ് എന്ന എഫക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുക ശേഷം മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാർട്ടൂണിഷ് ആവാനായി ഒരു ബൗണ്ടറി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായി എഫക്സ് പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം സ്കെച്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്കെച്ച് വൺ എന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്കെച്ച് ആഡ് ആവുന്നതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇതിനൊക്കെ അതിലൊന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു സോണ്ടൽ എന്നത് നമുക്ക് സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം താഴത്തെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫെയ്ഡ് എന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബൗണ്ടറിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് മാറുന്നതാണ് ശേഷം ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് സേവ് ചെയ്യാം മുകളിലത്തെ ആരോൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം സേവ് സേവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഈ ഇമേജ് സേവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക സൈഡിലത്തെ ടൂൾസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഡ്രോ എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഓറഞ്ചിഷ് കളർ ആക്കാം ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് സർക്കിൾ സർക്കിളിലോട്ട് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളോ റെക്റ്റാങ്കിളോ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കിൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ടിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം ആഡ് ഫോട്ടോ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാം ഹാൻഡിൽസ് യൂസ് ചെയ്തൊരു ഇമേജ് റീസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എൻ്റെ ജോക്കർ എഫക്റ്റ് എന്ന വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൈഡിലത്തെ സ്റ്റിക്കർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യാം ഡ്രിപ്പിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ അത് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോട്ടോയിലോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക മൈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്നതിൽ സേവ്ഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്
നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക